ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழக அரசினுடைய சுகாதாரத்துறை மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறையிலிருந்து ஒரு அரசு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு உங்களை நேரடி பணி நியமனம் பண்ணுறாங்க இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு எந்தவித தேர்வும் கிடையாது எந்தவித கட்டணமும் கிடையாது டேரக்டாக வந்து உங்களை இன்டர்வியூ மூலமாக தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க இதற்கான கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்திலிருந்து டிகிரி வரைக்கும் படித்தவங்க அவங்களுடைய கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடுதலாக ஒரு சில தகுதிகளையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முப்பத்தி ஏழு மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் என இருவருமே இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி இதில் என்னென்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய பிற தகவல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மத்திய அரசு மாநில அரசு வேலைவாய்ப்புகள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க தற்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதமான பதவிகள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் பதவி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர் இரண்டாவது சமூக பணியாளர் மூன்றாவது கணினி தட்டச்சு செய்பவர் இந்த மூன்று பதவிகள்லையுமே மூன்று காலிப்பரிடம் கொடுத்துருக்காங்க முதல் பதவி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் இதற்கு கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா சமூகவியல் சமூக பணி உளவியல் குழந்தை வளர்ப்பு குற்றவியல் இது ரிலேட்டடாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் குழந்தைகள் நலன் சமூக நலன் கல்வி தொழில் உள்ளிட்ட துறைகளில் நீங்கள் மூன்று ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா வயது வரம்பு நீங்கள் நாற்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாற்பது வயது அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் தான் தான் அதாவது பொது பிரிவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நாற்பது வயது நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அறுபத்தி இரண்டு வயது வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கான ஊதியம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க இரண்டாவது சமூக பணியாளர் இதில் ஒரு காலிப்பிரிடம் இருக்குது இதற்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் கூடுதலாக சமூக பணி உளவியல் வழிகாட்டுதல் இது ரிலேட்டடாக படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதற்கடுத்தது குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த பணியில் உங்களுக்கு இரண்டு வருடம் வந்து பணி அனுபவம் இருக்கணும் கூடுதலாக இதற்கான வயது வரம்பு நாற்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் சேலரி அதாவது ஊதியம் பதினான்காயிரம் உங்களுக்கு பர் மந்த்துக்கு கொடுப்பாங்க மூன்றாவது கணினி தட்டச்சு செய்பவர் இதற்கான கல்வி தகுதி நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் கூடுதலாக அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பட்டப்படிப்பு நீங்கள் முடித்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடுதலாக கணினி இயக்குவதில் ஒரு வருடம் முன் அனுபவம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் சேலரி ஊதியம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா தபால் மூலயமா தான் விண்ணப்பிக்க சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டணம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீ அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நோட்டிபிகேஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு பயோ டேட்டா மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கான ஒரு பயோ டேட்டா எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் உங்களுடைய பேசிக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போகிறீங்க எந்த போஸ்டிங்க்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிறத மேலே மென்ஷன் பண்ணி பக்கத்தில் ஃபோட்டோ ஒன்று ஒட்டி கீழே வந்து உங்களுடைய சைன் போட சொல்லியிருப்பாங்க அதை சைன் போட்டு உங்களுடைய பேசிக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி மேலே இருக்கிற இந்த நாமக்கல் அட்ரஸ் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான லாஸ்ட் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நோட்டிபிகேஷனை கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது மாலை ஐந்து மணிக்குள்ளே விண்ணப்பிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் அல்லது ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய மொத்த லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி இதை விசிட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு தகுதியும் விருப்பமும் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஜாப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அரசு வேலைவாய்ப்புகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம